Assalamualaikum. Hari ini kau orang bersama saya dengan DJ Faris dengan show kita hari ini Impak MRT Putrajaya. Dan juga bersama saya hari ini iaitu Ainul. Apa khabar Ainul? Ah, khabar baik Faris. Uh, okay, terima kasihlah kerana sudi datang uh, bersama-sama Faris hari ini berkenaan dengan tajuk kita iaitu Impak MRT Putrajaya. Sebelum kita teruskan lagi kita punya topik Ainul, uh, mungkin para pendengar MKR di sini mahu, mahu tahu siapa Ainul kan? So boleh tak Ainul perkenalkan diri sikit? Uh, apa khabar? Nama saya Ainul Lukmanul Hakim. Um, saya dari Kuala Lumpur, 21 tahun. Uh, belajar dekat Asia Pacific University, Diploma in International Studies. Oh, International Studies. Uh, hebat eh awak eh. Ah, tak adalah. Hum- kena humble, humble, back back. Ah. <laughs> okay, okay. Okay, okay. So, lain tu, mari kita. MRT Putrajaya merupakan laluan baru yang di mana daripada kawasan Damansara hingga ke Putrajaya Central. Dan laluan ini mempunyai 10 stesen pertukaran dan sambungan sepanjang jajaran untuk memudahkan rakyat. Jadi, apakah kesan MRT ini terhadap rakyat? So, I know, waktu awak first time tahu tentang MRT Putrajaya ni, apa awak rasa? Apa awak rasa? Hmm. Okay. Ni um, very interesting tau sebab dia uh, relate dengan uh, uh, course yang saya study ni. Dia okay. bukan tengok untuk um, um, membuatkan hidup untuk rakyat lagi lebih senang tetapi untuk meningkatkan ekonomi negara uh, uh, men- um, buatkan orang seperti, uh, B40 seperti saya uh, untuk uh, dapat lebih uh, opportunity to cari kerja um, men- men- menurunkan kos hidup Um, memang banyaklah saya rasa memang uh, bangga dan gembira macam oh ada MRT Malaysia maju. Hmm. Okey oh bangga MRT Putra Jaya ada kat Malaysia ni. Hush. Hmm. Dia memudahkan orang lagi kan nak cari kerja semua bagai. So kalau kita ada MRT Putra Jaya ni so uh, I know rasa mampu ke jumlah orang travel datang ke Malaysia. Maksudnya jumlah orang travel datang ke Malaysia ni makin meningkat ke tak? Hmm. Sepatutnya sebab um, saya notice ramai uh, orang um, uh, luar negara mereka nak cari negara yang uh, murah untuk mereka uh, 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 senang makanan uh, murah uh, rumah murah and that, tetapi dapat uh, luxury yang boleh jumpa dekat dari um, um, negara mereka lah jadi kalau ada uh, public transport yang um, um, available modern Ya, yang um, untuk uh, orang uh, luar negara lagi familiar familiar lah rasa macam eh saya saya tahu nak guna uh, MRT macam mana saya ada kat rumah uh, rumah saya naik train mereka metro ke apa uh, jadi saya rasa akan meningkat uh, tapi takkanlah uh, tinggi sangat lah uh, uh, dia uh, sebenarnya ni untuk mau untuk rakyat uh, bukan uh, orang luar negara. Oh, jadi awak rasa uh, nanti orang travel tak meningkat? Ya, yeah, macam tu. Kenapa ya? Um, kalau mereka datang Malaysia ni, mereka mesti ada banyak duit. Uh, kalau uh, nak, nak naik kereta ke taksi, uh, um, nak nak simpan, nak save RM2 tak besar untuk mereka. Uh, oh. Jadi saya rasa tak tak efek sangat lah. Oh. Yelah, kita yang travel dulu, kita kena prepare dulu kan. Prepare hmm. sebelum apa-apa berlaku kan. Okay, okay. Begitu juga ya. So, nak tanya juga. Kalau uh, Ainul rasa, apa akan berlaku pada ER, ERL Transit? Selalu membantu ke? Membantu MRT ke? Ataupun mula turun penggunaannya? Um, me- memang boleh tolong sebenarnya. Yang tu betul lah. Saya, saya tak fikir tu. Uh, dapat connection dari KLIA kepada uh, Putrajaya dengan uh, Kuala Lumpur uh, uh, Downtown macam Bukit Bintang, uh, KLCC, uh, Persiaraan uh, Betul lah, dia uh, akan uh, membuatkan lebih senang untuk uh, uh, Travelers, visitors datang um, uh, dia, Saya nampak, saya pun tahu dia pun akan boleh tolong dengan traffic Uh, KLIA traffic memang teruk uh, Jauh kan Tapi memang mestilah uh, Dengan uh, ERL ni Dengan um, uh, Masuk uh, Connecting dengan MRT tu uh, Betul lah saya rasa Bagus Bagus So maksudnya orang rasa mereka, pat- mereka patut lah Membantu Bantu AR- mm-hmm. apa, M- MRT Membantu ERL transit ni mm-hmm. Mm-hmm. Okay, okay So kita kata-kata MRT Putrajaya kan So 
ada ke belakang yang ni saya baca lah dekat Twitter kan ada Aski buat research kalau ada MRT ni pun hmm. uh, dia bagi orang untung tau terutama sekali pengaga kecil sebab mereka lah orang turun daripada MRT turun daripada station jumpa kena makan oh nak makan kan so hmm. uh, I know rasa MRT ni memang bagi untung besar ke pada pengaga-pengaga kecil, pengaga-pengaga kecil ni Mm, betul, definitely Sebab uh, Dia bukan uh, menurunkan kos harga Untuk rakyat saja. Dia uh, membagikan uh, banyak opportunity Untuk uh, buat bisnes baru Untuk uh, attract customer uh, Daripada uh, uh, Jauh-jauhan Susah nak dapat, nak, uh, dapat. Uh, Contoh saya, uh, Station saya uh, Ada Ada penjual uh, nasi lemak Uh, uh, lepas tu uh, Sebab trafik uh, uh, orang uh, Banyak masuk station Mesti ada orang akan beli uh, Lepas tu saya nampak selepas satu jam Dah, dah habis stok uh, Jadi uh, untuk uh, uh, um, uh, Bisnes-bisnes kecil macam ni uh, uh, Lebih untung dengan MRT uh, uh, Dan apa-apa infrastruktur Yang kerajaan akan bina saya, jadi uh, ni bagus lah Oh jadi orang rasa sebagainya bagus lah Tetapi nanti sekarang sebabkan kita dah bina MRT kan mm-hmm. Nanti kalau contoh lah Ainul uh, akan, uh, akan sewa rumah kan Contoh sewa mm. rumah Nanti kan sewa rumah tu akan naik Contohnya selalu bayar RM100 Lepas tu mm. tambah pula RM200 sebabkan ada MRT ni So apa pendapat Ainul tentang tu? Memang betul kalau infrastruktur uh, dibina dekat dengan rumah kamu, sewa, harga sewa nak kena naik. Uh, tetapi saya, bu- saya pat- rasa itu bukan masalah MRT. Itu ras- masalah uh, industri uh, uh, real estate yang saya tak nak uh, pegang. Uh, I don't want to touch right now. Dia, uh, kerajaan patut ada cara untuk um, buatkan lagi sen- lebih senang untuk um, B40 untuk... Um, Uh, membeli rumah uh, bukan sewa uh, saja sebab um, uh, harga rumah sekarang memang mahal. Uh, yang kenapa minit uh, MRT infrastruktur ni baik sebab uh, dia bukan uh, bukan turunkan harga, kos harga, kos harga saja dia uh, membukakan opportunity untuk uh, pekerjaan uh, persekolahan apa apa entahlah uh, saya, um, saya ada kawan dia tinggal kat Putra Heights. Dia, dia nak pergi kat universiti saya Asia Pacific uh, dia, So dia naik uh, Dia ni LRT lah Satu jam Satu jam Untuk uh, naik LRT uh, Tapi kalau naik kereta Mesti la- lebih lama uh, Traffic lebih mahal uh, Minyak Semua benda uh, uh, Betul lah uh, Kos uh, sewa rumah naik Tapi Opportunity dia Lebih uh, meningkat And, uh, Dan uh, Dia sebenarnya meningkatkan Orang B40 Lebih banyak daripada orang uh, uh, M40 T20 ke sebab mereka ada kereta, mereka ada uh, uh, lainan uh, ni sebenarnya untuk uh, rakyat yang pe- yang perlu uh, needed it lah yang uh, needed memang patut lah kan dengan MRT ni tapi itu lah, kembali kepada soalan ER ni kan so, uh, I know tahu tentang apa transit tadi, ERL transit yang berkenaan KLI Express tau Hmm. Nak tanya lah kan uh, I know rasa MRT ni dah lebih konsisten ke perjalanannya Sebab kan KLIA Express sekarang ni uh, Dia dah lah mahal kan Mahal satu Lepas tu kena tunggu 30 minit pula kan Tu nama hmm. dia Express So I know rasa MRT ni konsisten ke perjalanan mereka ni Maksudnya jang, kena ke waktunya Macam mana eh Di satu benda saya sayang tentang negara ni Kita ni uh, kita tak uh, stressful lah. Kita suka relax, uh, suka chill. Uh, uh, tapi kadang-kadang kalau nak pergi kerja, lepas tu uh, train operator uh, taking his time lepas uh, makan makan ke apa, mesti geram kan. Dia, kenapa tak uh, tak laju, kenapa tak konsisten. Um, saya tak banyak experience dengan uh, ELL Express ni sebab saya okay. tak fly uh, overseas banyak lah sebab saya tak dapat luxury tu. Uh, tetapi kalau MRT Putrajaya uh, So far nampak uh, Okay je 
uh, uh, during peak hour memang bagus dia dia turun uh, time dia turun um, uh, passenger lebih uh, ramai dan uh, dia laju uh, saya masuk uh, uh, MRT uh, 20 saat lepas oh the station uh, the station next dah wow well, fuyo uh, saya saya rasa konsisten uh, untuk Putrajaya tapi AIL tu saya tak saya tak tahu saya tak um, tadi experience. Uh, okay okay. So awak rasa memang bagus ah MRT ni konsisten. Hmm. Lancar semua bagai kan. Yalah. Senangkan rakyat Malaysia kan daripada Putrajaya datang ke ke biah ya, tengah bandar semua bagai. Okey, sebelum kita teruskan lagi perbualan kita. Okey, semua para pendengar MKR jangan lupa to comment and support MKR pergi ke hmm. pergi je kat Facebook, IG, TikTok dan Twitter, my campus radio dan comment. Boleh juga check out video-video menarik di kami punya YouTube By Campus Radio Dan lagi bersama saya Ainul Kita akan teruskan lagi dengan MRT So hmm. Nak tanya juga lah yeah, Kita right. tahu MRT ni akan memudahkan rakyat Dia kata memudahkan rakyat Dan kemungkinan akan menyusahkan rakyat tau So hmm. apa Ainul rasa? Kadang-kadang ada je rakyat Rasa macam, uish, untungnya kadang-kadang dia rasa macam menyusahkan sebab kan nak tunggu Nanti sekarang turun-turun stesen, sesak pula, dia menyusahkan pula, ha, macam ni Okay Lebih baik saya bagi perspektif lain pula okay. Fik, uh, Fikirlah, berapa banyak kali bila kamu uh, tengah uh, driving Lepas tu termasuk uh, jalan uh, salah pula Oh, eh jalan ni close, jalan ni tengah repair uh, Tak rasa penat ke? Tak rasa uh, sesat ke? Sebab uh, lepas tu uh, lagi lama kamu driving, uh, t- uh, traffic, um, minyak uh, dibuang, uh, harga uh, uh, wallet uh, koyak um, Itu saya rasa lebih uh, menyusahkan da- daripada naik MRT uh, Kalau kamu sesat uh, uh, atau sus- uh, lama tunggu uh, train Itu bukanlah uh, sangat teruk seperti tu- Pergi kerja setiap hari duduk dalam kereta Dua jam nak pergi balik uh, Lepas tu uh, da- dalam kotak kecil uh, uh, Aircon yang terlalu kuat uh, Dengan uh, radio yang kamu tak nak dengar uh, Saya rasa apa yang lebih uh, Menyusahkan hmm. Aircon tu Aircon dia ya, menyusahkan dari uh, Segi ya, Kita hilang dompet semua Itu memang menyusahkan lah juga kan Hmm Hmm uh. Kalau tak ada kontak dengan orang lain, uh, okay, janganlah kamu uh, tiba-tiba berbual dengan orang lain dalam MRT lah. Tapi macam uh, uh, tak rasa kalau masuk MRT, duduk dekat the seat, tengok YouTube dah, dekat phone ke apa, main main ML ke apa. Itu tak rasa lebih relaxing ke daripada driving, focusing dekat on the steering wheel tu. Lepas tu kena tengok, eh, eh what the road, road rage, eh, hey, apa lah orang ni uh, tak nampak uh, sign uh, merah tu ke? Itulah yang perspektif saya nak kamu tengoklah uh, Betul ke menyusahkan uh, uh, MRT punya masalah ni Ke kereta hmm. lebih uh, bermasalah hmm. Betul je lah Kadang-kadang je lah Orang kita kadang MRT pun mereka rasa sebabkan Beri pagi buta dah kena hadap dengan Apa Orang ramai dekat dalam MRT kan Orang ramai dekat dalam MRT tu kena tunggu lagi Lepas tu banyak, like, banyak orang pula kena tunggu lagi dia orang Rasa itu menyusahkan Jadi Aino rasa memang MRT memudahkan rakyat lah Ya yeah. oh. De- Memang definitely lah Public transport uh, ya, uh, Ialah um, <coughs> Infrastruktur untuk negara modern uh, uh, Kamu tak rasa uh, Shinkansen dekat Jepun tu tak uh, futuristik ke? Uh, pergilah kat London, pergi kat Amsterdam uh, Mana-mana uh, bandar Eropah dan um, bandar Seoul ke uh, Tokyo ke uh, na- Dia punya public transport tu lebih uh, besar, lebih kuat, lebih jauh sampai orang uh, kaya pun naik uh, train Sebab ia lebih senang untuk semua orang uh, dia me- memang meningkatkan um, rakyat uh, and, uh, dan ekonomi negara uh, uh, yeah. Yeah. Yeah, betul lah. Mereka memang, ia memudahkan rakyat kan. Memudahkan rakyat. Hmm. Lepas tu dia, dia lebih efeksyen kan. 
So kalau I know sendiri tadi kata I know sendiri kata oh MR uh, kat luar negara tu Singkash Seng, lepas tu London ada kereta api dia sendiri kan hmm. So I know rasa MRT Putrajaya ni boleh lagi boleh, boleh lagi meningkat ke? Maksudnya boleh level up lagi ke benda MRT? Hmm. Untuk uh, tingkat negara kita memang bagus And Yang ni uh, kadang-kadang uh, uh, orang tak percaya ni Tetapi kita punya MRT lebih uh, modern daripada satu uh, dua train di uh, uh, Eropah ke apa uh, Ada train kat sana tak ada aircon hmm. Rasa macam mana? Nak, nak masuk dalam uh, uh, kotak uh, uh, rectangle kecil ni dengan 30 orang lain, uh, semua uh, uh, sweating, busuk, uh, uh, lebih teruk. Uh, jadi kadang-kadang kita kena bersyukur yang kita ada uh, train yang laju, modern uh, and ada aircon. Lepas tu, yang satu lagi benda saya uh, baru ingat, dia uh, menolong orang OKU. Uh, lebih senang untuk uh, uh, orang yang uh, 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 upaya untuk uh, naik um, uh, untuk uh, apa-apalah pelbagai uh, masalah mereka ada uh, MRT kita uh, akan kita untuk um, for them lah. Hmm. Oh, jadi kalau I know macam mana lagi kita macam mana kalau I rasa kita boleh menggunakan MRT secara efficient lah. Kadang-kadang hmm. awal-awal macam kes dulu awal-awal dia baru buka MRT ada pula kes vandalism kan. So ah. yelah macam mana tu kita nak tolong lah. Infection kan lagi MRT ni, jangan tu. Hmm, Itu memang um, susah sikit Dia skop dia lebih besar uh, Saya rasa itu perlu um, Ada inisiatif daripada kerajaan dan uh, rakyat juga Perl- Kita perlu uh, um, work together to find solution on uh, Masalah macam ni Ia um, dia mes, uh, dia bukanlah besar sampai uh, vandalisme sam, semua train uh, uh, rosak ke apa tetapi memang uh, kita kena uh, sayang infrastruktur public kita sebab di, dia um, MRT memang dan RPKL semua infrastruktur awam ia memang menolong untuk orang macam saya B40 OKU dan pelbagai lagi orang lain. Hmm, yelah tu. Dia mati tolong kan. Banyak benda tolong kita senangkan kerja kita. Nak pergi jauh, nak pergi dekat, nak pergi sana, pergi sini kan. Dia memang membantu lah. Cuma kita, cuma kita kena jaga elok-elok MRT, Putrajaya lain ni. Hmm. So nak tanya sikit Zul. Eh Zul pula. Sorry, sorry. Ainal, Ainal. <laughs> so, Zul pula. Uh, <laughs> okay, so awak rasa MRT ni boleh jadikan alternatif bagus ke untuk rakyat Malaysia? Awak rasa alternatif ini memang bagus ke MRT ni? Jalan bagus ke? Ya, uh, memang uh, definitely uh, ia alternatif uh, transportation pub, uh, awam ni. Ia adalah alternatif untuk uh, orang naik kereta. Kereta uh, berbahaya. Um, ramai orang Malaysia uh, tinggi dalam uh, Southeast Asia untuk uh, car accident uh, and, uh, lepas, uh, Memang um, sedih lah tengok statistik tu Jadi uh, 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 MRT lebih uh, lebih um, safe uh, le- uh, Boleh laju uh, Lepas tu kami rasa ada appreciation lah Untuk ada masa kamu mas- uh, balik dari kerja duduk dalam train tu Lepas tu dengarlah lagu yang kamu suka, main game, baca berita apa entah. Ya, yeah, hmm. uh, mm. so ia yeah, uh, altern- yeah, alternatif yang sangat bagus dalam opinion saya lah. Oh, yang alternatif, alternatif yang bagus kan MRT ni sebabkan hmm. ya yeah, kita boleh bantu mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada kat Malaysia ni. Kadang-kadang Malaysia pun kesesakan mereka pun tak boleh bawa bincang kan jalan-jalan mm-hmm. untuk berbagai So mm-hmm. dengan ada MRT ni pun Alhamdulillah kita boleh ke sana ke city bagai kan mm. ah. So nanti kan Nol eh, rasa Nanti kan Nol rasa selalu Nol naik apa pergi uni? LRT saja terus Sebab oh. um, 
ini uh, saya akan bagi tahu cerita um, um, uh, personal sikit lah Faris. Um, okay. um, um, kereta keluarga saya uh, bermasalah. Uh, lepas tu kita takut uh, kita tak dapat uh, transport dengan kereta f- uh, untuk lama sikit lah for a while lah. Jadi dengan uh, uh, naik uh, public transport, uh, ia um, lebih senang. Dia, dia lebih senang, lebih laju. Saya tak ada risau. Mak apak saya tak ada risau. Tak ada risau macam uh, alamak kena bangun, lepas tu kena driving uh, waktu pukul tujuh pagi uh, nak tidur. Uh, accident. Alamak ada orang accident sini, traffic pula. Uh, jadi saya naik LRT. Uh, uh, lepas tu boleh naik MRT ke Petujaya nak tengok untuk um, kerja ke apa ke. Um, ia sang- saya memang Sangat gembira. Bagus. Ha, sangat, sangat bagus, hmm. sangat hmm. sangat patutlah ada MRT ni kan Senangkan hmm. kita semua rakyat Malaysia pergi sana Dan boleh ke mana-mana sahajalah sampai ke sampai ke Putrajaya dulu Sampai ke Putrajaya kan, oh memang pat- yang bagus MRT ni Okay Anon, hmm. uh, kita dah sampai ke penghujung story Anon Penghujung tugahan ha. kita hari ni so Terima kasih Anon kerana sudi datang sama-sama Faris hari ni berkongsikan pendapat Noel tentang MRT Putrajaya dan kesan-kesan impak yang yang terhadap kita sebagai seorang rakyat berkenaan dengan MRT Putrajaya ni. So uh, pada pada para pendengar MKR uh, jangan lupa untuk like page Facebook, Twitter, Instagram dan subscribe channel YouTube kami Market Page Radio untuk lebih banyak video lagi menarik dan lebih banyak topik yang menarik. Hanya di Mike Campus Radio, jom berubah bersama. Bye. Assalamualaikum. Bye.